अच्छा तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन मॉडल से कम्युनिकेशन टास्क फिर डेटा कम्युनिकेशन मॉडल ट्रांसमिशन मीडियम और आज हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग के हवाले से अब नेटवर्किंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं द रीजन बिहाइंड नेटवर्क एंड नेटवर्किंग सो एज वी नो अगर आप एक्सटैंड लॉन कंप्यूटर पे काम करते हैं सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट to efficiently work and to efficiently communicate with the other devices and to efficient to efficiently data transfer with the other computers kyunki ek 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 stand alone computer ke upar agar aap kaam karte hain aur aapne koi data dusre computer ko transfer karna hai so what do you do aap ek usb ke andar data jo hai usko pehle usb ke andar aap save karte ho fir ja ke aap kisi aur computer mein aap transfer kar sakte ho usi usb port ke through वट नेटवर्किंग डू नेटवर्किंग में हम ये करते हैं कि मल्टीपल डिवाइस जब आपस में कनेक्ट कर रहे सो वट वी कैन अचीव वी कैन अचीव एफिशेंसी मिसाल के तौर पर वेन मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड सो वट वी कैन शेयर रिसोर्स एंड रिसोर्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एंड रिसोर्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सो नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं हम मल्टीपल डिवाइस को इंटीग्रेट करते हैं and such a way that they can share resources up two categories hai communication ki communication networks ke broadly agar hum broad term ki baat kare iske alawa bhi hai to jo first hamare paas hai wo hai local area network theek hai aur second hamare paas hai wide area network so local area network hum keh sakte hai ki type of communication networks ya computer networks hai जिसके अंदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल जोन विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया ऑन द अदर हैंड वाइड एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद लार्ज जोग्राफिकल एरिया मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है उसके अंदर आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है सो देट लाइज जो कि हमारे पास टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क में उसी में लाई करता है अगर हम इसके मैगजिमम Uh, उसकी बात करें डायमेंशंस की बात करें या स्पेन की बात करें सो so, uh, कुछ बुक्स ने इसको लिखा है कि ये टू किलोमीटर तक अप टू टू किलोमीटर आपके पास एक एरिया uh, जो वहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट है तो वो आपके पास एक लैन कंसीडर किया जाएगा अदरवाइज अगर uh, मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर को अगर आप आपस में दो कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करते हैं एक छोटे से वो यू केबल के थ्रू सो so, वो भी एक एक टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क आता है या अगर आप एक स्विच लेते हैं और एक रूम के अंदर आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सो वो भी आपके पास क्या आता है एक स्विच जो लोकल एरिया नेटवर्क का टाइप है लेन उसके अंदर आता है और आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सटेंड करें बिल्डिंग तक या कैंपस तक आप इसको एक्सटेंड करें सो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है ठीक है या बेसिकली हिस्सा कहलाता है अब लेन के अंदर आपको आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया उस उस पर्टिकुलर एरिया में आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आपने कैंपस के अंदर या एक लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है स्विच के थ्रू और वहाँ पे कोई राउटर नहीं है आल दो अगर हम राउटर को छोड़ देखें राउटर नहीं है तो आप उस उस स्विच के थ्रू भी आप डिफरेंट कंप्यूटर्स के आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर थर्टी कंप्यूटर कनेक्टेड है और एक स्विच के थ्रू एक बिल्ड एक कैंपस या एक लैब में कनेक्टेड है स्टिल पॉसिबल वहाँ पे आप इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और आप शेयरिंग कर सकते हैं शेयरिंग आप रिसोर्स आप कर सकते हैं उस लिमिटेड एरिया के अंदर हाईवर अगर आपके पास लार्ज जोग्राफिकल एरिया पे डेटा ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे आपको वाइड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम इंटरग्रेट करते हैं वहाँ पर हम एक और डिवाइस को एड करते हैं उस नेटवर्क के अंदर जिसका नाम राउटर है राउटर बेसिकली अ वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डिवाइस है ठीक है जहाँ पे यूज़ किया जा सकता है तो मिसाल के तौर पर ये है कि एक कैंपस जो है या एक लैब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है और दूसरा लैब जो है लैब सपोज कराची के अंदर है और आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है सो यू नीड अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क और वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क सो बेसिकली अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो स्पेन अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया क्रॉस पब्लिक राइट्स ऑफ वे रिले ऑन पार्ट ऑफ कामन कैरियर सर्किट अल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज इंक्लूड अगर हम इसकी अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज देखें तो वहाँ पे सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग फ्रेम रिले या ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड सो इट इज सम हाउ वी कैन से दीज आर टेक्नोलॉजीज जो कि आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज की जा सकती है
अब सबसे पहले देखते हैं कि सर्कट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है क्या अच्छा सर्कट स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये जो बेसिकली अगर आप देखें तो जो आपके पास टेलीफोन नेटवर्क यूज़ होता है ये वहाँ पर सर्कट टेक्नोलॉजी उसी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है सो आपके पास जो टेलीफोन लाइन है जो टेलीफोन नेटवर्क है जिसको हम पी एस टी एम कहते हैं पब्लिक सेक्ट टेलीफोन नेटवर्क तो ये वहाँ पे यूज़ होती थी ठीक है और या जो है उन 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 उसी उसी सेटअप को यूज़ करते हुए सर्कट स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो है ये इस्टेब्लिश की गई है सो इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर टेलीफोन नेटवर्क एंड ये डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे कोई कंसेप्ट ना हो ओस मॉडल या टीसीपीआईपी मॉडल का ये उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट आप समझ लें कि एक टेक्नोलॉजी है मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ओस मॉडल की या अगर हम टीसीपीआईपी की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है डेटा का फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन नियर होता है फिर आपके पास प्रजेंटेशन सेशन और फिर आपके पास नेटवर्क ठीक है और फिर आपके पास डेटा लिंक लेयर और देन यू है बट अ फिज़िकल लेयर सो आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास लेयर्स बने होते हैं और अब डेटा का फॉर्म जो है डेटा फिर आपके पास सेगमेंट फिर आपके पास पैकेट फिर आपके पास फ्रेम एंड देन आपके पास जो फिज़िकल लेयर वहाँ पे आप उसको बेड स्ट्रीम में डिवाइड कर देते हैं लेकिन अगेंस्ट uh, ये देख लें ये बिल्कुल उसके अपोजिट टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐसे लेयर्स यूज़ नहीं होते जो ऊपर लेयर सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इसको हम फिज़िकल कहते हैं ठीक है सो इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स यू कैन कनेक्ट डिवाइस फिज़िकली थ्रू फिज़िकली कार सर्कट स्विचिंग जो कि यहाँ पे वो यूज़ की जाती है एंड एज वी नो के इन टेलीफोन नेटवर्क आल द एक्सचेंजेस आर कनेक्टेड हमें ये पता है कि सारे एक्सचेंजेस टेलीफोन अगर आप एक ऑर्डिनरी एक्सचेंज को देखें जो लोकली यूज़ होता है जो कि हमारे पास पाकिस्तान में पी टी यूज़ हो रहा है तो अगर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो क्या होता है हर एक सेक्टर के अंदर एक एक्सचेंज होता है ठीक है और उस एक्सचेंज जो है वो या इस सिटी के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता है और वो फिर फर्दर किसी और सिटी के अंदर एक दूसरा एक्सचेंज है फिर उसके साथ कनेक्ट होता है फिर किसी और सिटी के अंदर तीसरा एक्सचेंज और इस तरह पूरे मुल्क के अंदर एक्सचेंज होते हैं टेलीफोन के और फिर उस एक्सचेंज के साथ एक यूज़र जो है वो एक कनेक्ट होता है घर के बाहर जो एक डीपी लगा होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहते हैं एक ड्रॉप वायर के थ्रू जो है उस एक्सचेंज के साथ हम फिजिकली एक थ्रू वायर्स हुए हम कनेक्ट होते हैं सो बेसिकली ये सर्कस स्विच टेक्नोलॉजी वहाँ पे ही यूज मतलब उसी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ठीक है और एज वी नो इट्स इट्स प्रोवाइड यू डेडिकेटेड लॉजिकल चैनल्स ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं आजकल इंटरनेट की बात करते हैं तो आजकल क्या इंटरनेट बेसिकली पैकेट स्विच नेटवर्क है लेकिन जब हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं दिस इज सम हाउ वी कैन से सर्कट स्विच नेटवर्क अगर दो डिवाइस आपस में कनेक्ट है और फिजिकल लेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू एज वी नो वी डोंट हैव एनी अदर लेयर तो क्या होता है एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन यूज़र वन टू यूज़र टू मिसाल के तौर पर मेरे पास एक घर में टेलीफोन लाइन है जस्ट एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और किसी और सिटी के अंदर कोई मेरे दोस्त के साथ बात करना चाहता हूँ उनके पास एक टेलीफोन लाइन है तो जब मैं उसके साथ फ़ोन पे बात करता हूँ सबसे पहले मैं इस रिसीवर को अप करता हूँ आपके पास जो है सबसे पहले मैं इसका नंबर डायल करता हूँ टून टून जो है वो रैंक टून जो एक पर्टिकुलर टून होता है वो जाता है तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट फेज होता है अगर वो अपना रिसीवर जो है वो पिक करता है उस साइड पे भी तो इस यूज़र यहाँ पे जो यूज़र है और वहाँ पे जो मैं हूँ या मेरा दोस्त है वहाँ पे किसी और सिटी के अंदर हमारे दरमियान जो एक एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता हो जाता है और जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है या हो जाता है सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर तो ये होता है कि उस उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ को कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता उस टाइम पर कोई और बंदा अगर मुझे फ़ोन करना चाहे उसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर कोई और यूज़र जो है डेटा सेंड करना चाहे तो वो डेटा सेंड नहीं कर सकता बिकॉज ऑल द रिसोर्स आर रिजर्व फॉर द टू यूजर्स जो यूज़र वन है या यूज़र टू है मिसाल के तौर पर सारा बैंडविथ जो है रिजर्व किया जाता है उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर या उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ के ऊपर सारा बैंडविथ आपके सारे जो है समझ लेके डेटा जो है कोई और बंदा जो है वो उस पर्टिकुलर पोर्ट्स इवन आपके सारे पोर्ट्स रिजर्व किए जाते हैं इवन आपके बफर जो है उस उस पर रिजर्व किए हो जाते हैं 
So we can say that a dedicated uh, path is established between the uh, sending and receiving node. अच्छा यहाँ पे एक चीज जहन में रखे कि आप अगर सर्कल से स्विच टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो एक कंटेजियस फ्लो होता है मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने दोस्त के साथ कनेक्ट हूँ टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू सर्कल स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए तो कोई और बंदा उस बात को यूज तो नहीं कर सकता लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि मैं हम मेरे और उसके दरमियान जो फ्लो होगा डेटा का वो कंटिन्यूस फ्लो होगा जो कि एक ब्लॉक की शक्ल में होगा ठीक है एक कंटिन्यूस फ्लो होगा और एक ब्लॉक की शक्ल में होगा वी कैन से कि आपके पास ये जिस तरह ये हम कहते हैं कि पैकेट में पहले आपके पास डेटा और सेगमेंट्स और ये ये एक तो ये चीज़ें नहीं है सिंपल अगर मैं पिक करता हूँ फोन में डॉयल करता हूँ पिक करते हैं तो हमारे दरमियान जो एक फिजिकल लेयर के ऊपर या एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है और फिर जो है डेटा ट्रांसफर हो जाता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा होता है सो नो अदर पर्सन या नो अदर यूजर कैन यूज द सेम लिंक ठीक है लेकिन यहाँ पे जो फ्लो होता है डेटा का वो ऑर्डर में होगा आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा मिसाल के तौर पर जिस तरह हम पैकेट स्विच नेटवर्क की बात करते हैं या सर्कट स्विच नेटवर्क की बात करते हैं कि नॉर्मली ये होता है कि कोई और बंदा जो है आ, उस उस लिंक को यूज कर सकता है लेकिन यहाँ पे सर्कट स्विच में वो कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा लेकिन मैं कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करता ठीक है अगर मैं बात कर भी नहीं रहा और कनेक्शन में टर्मिनेट भी नहीं कर रहा तब भी मेरे और उसके दरमियान जो है वो लिंक एस्टेब्लिश है ठीक है अगर मैं बात भी नहीं कर रहा और हम वैसे भी जो रिसीवर है वो वैसे रख दें और हम बात ना करें और हम कहते हैं कि चलो पंद्रह मिनट के बाद बात करेंगे ठीक है स्टिल नो बडी के न्यूज नो अदर यूजर की न्यूज द सेम लिंक बिकॉज आपका सारे आपका पूरा बैंड आपके पूरे रिसोर्सेज जो है पोर्ट्स बफर आपके बैंड में जो वो रिजर्व किए जाते हैं बिटवीन दी सेंडिंग एंड रिसीविंग नो तो डेटा भी जब फ्लो होता है तो डेटा आपके पास ऑर्डर में फ्लो होगा आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर ये हो सकता है हमने कुछ यूएस uh, कोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके पास ये हो सकता है कि uh, अगर आपने पैकेट सेंड करना है पैकेट वन पैकेट टू पैकेट थ्री पैकेट फोर तो ये हो सकता है कि रिसीविंग साइड पर आपका पैकेट फोर पहले पहुँच जाए पैकेट वन पैकेट टू बाद में पहुँच जाए आउट ऑफ ऑर्डर पहुँच जाए तो वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसको ऑर्डर में ला सके एंड में यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस सर्कट स्विच नेटवर्क के अंदर आप अगर बात करें हाय हेलो हाउ आर यू तो हाय पहले जाएगा हेलो बाद में जाएगा फिर हाउ आर यू जाएगा ये नहीं होगा कि हाउ आर यू पहले चला जाए और फिर हाय हेलो बाद में जाएगा सो तो आपके पास जितना भी फ्लो होगा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा जो होगा वो ऑर्डर में होगा इट वुड नॉट बी आउट ऑफ ऑर्डर सेकेंड है कि जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है तो आपके पास कोई हेडर का कंसेप्ट नहीं होता फिर बाद में मिसाल के तौर पर अगर हम पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर या जो आपके पास आज का जो इंटरनेट है अगर हम उसको देखते हैं उसके हम आर्किटेक्चर को देखें तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आप फ्रेम फॉर्म पैकेट फॉर्मेट या फ्रेम फॉर्मेट को देखें तो वहाँ पर आपके पास हर एक डेटा पैकेट के साथ एक चंक ऑफ डेटा के साथ आपके पास हेडर होता है हेडर इज समथिंग वी कैन से कि आपके पास सेंडिंग नोट का एड्रेस आई पी एड्रेस रिसीविंग नोट का आई पी एड्रेस सेंडिंग नोट का मैक एड्रेस रिसीविंग नोट का मैक एड्रेस फिर आपके पास ट्रेलर भी होता है और मल्टीपल चीज़ें तो ये इस तरह के हेडर्स आपके पास इन्वॉल्व होते हैं हर एक डेटा पैकेट के साथ यहाँ पे हेडर्स का कंसेप्ट नहीं है ठीक है तो ये साथ में है कि यहाँ पे एफिशेंसी आपकी क्या होगी लेस होगी इसी वजह से एफिशेंसी एक एक तो मतलब एफिशेंसी हम इन सेंस कहेंगे के सर्कट स्विचिंग के अंदर एफिशिएंसी इसलिए लेस होती है कि जब आप आपका डेडिकेटेड पाथ है और नो अदर पर्सन की न्यूज द सेम डेडिकेटेड पाथ सो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है मिसाल के तौर पर अगर आप पैकेट स्विच नेटवर्क की बात करें तो एक टाइम पे एक चैनल के ऊपर मल्टीपल यूजर्स जो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि चंक आप डेटा ट्रांसमिट होते तो हर एक बन, हर एक यूजर अपने टाइम पर उस लिंक के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करते हैं अगर मैं एक रोड की मिसाल ले लूँ अगर एक रोड जो है दो यूजर्स के लिए कनेक्ट हो जाए तो वो सिंपल अगर वो मूव भी नहीं करे तो वो पूरा रोड जो है वो पाथ जो है वो डेडिकेटेड है अनटिल एंड अनलेस के उनके दरमियान कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट नहीं होता या टर्मिनेट नहीं होता तो उस रोड के ऊपर कोई और गाड़ी ट्रैवल नहीं कर सकती मिसाल अगर मैं कोई सिंपल मिसाल ले लो पैकेट स्विच के नेटवर्क के अंदर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ एक टाइम पर एक रोड से गुजर सकती है सो एट सम हाउ अब पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर तो ऑटोमेटिकली सर्कट स्विच के अंदर आपकी एफिशेंसी लेस होगी क्योंकि आपके पास आपने रिजर्व कर दिया कोई और जो है बेशक आप यूज भी नहीं कर रहे लेकिन और गाड़ी वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकती या मूव नहीं कर सकती 
because all the resources are reserved in a circuit switch network. Second, आपके पास यहाँ पे efficiency तो less है, लेकिन delay ज़्यादा होगी. और delay ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास path reserve है दरमियान में वो जिस तरह circuit packet switch network के अंदर store and forward का option आता है. हर एक node के ऊपर ऐसी mechanism होता है कि data को store भी कर सकते हैं और forward भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो दरमियान में इंटरमीडिएट डिलेज आती है या जो क्विंग डिलेज वगैरह जो आती थी ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो गई तो ये है यहाँ पे सब सिर्फ वही वो डिले आते हैं जो कि इनिशियल कॉल सेटअप के अंदर वो डिले होता है जो कि सर्किट एस्टेब्लिश करने और सर्किट जो है टर्मिनेट करने के लिए जो डिले यूज होता है अदरवाइज बाकी इतने ट्रांसमिशन टाइम होता है या प्रोपोगेशन डिले होता है लेकिन डिले अगर ओवरऑल डिले की हम बात करें तो डिले एज somehow we can say that you have less of them. Okay? So, if we compare it with our packet switch network, if you look at the internet, it's basically based on the packet switch technology. You have data and it's more or less TCP IP model. You have a packet switch technology. 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 पैकेट्स में डिवाइड या फ्रेम्स में डिवाइड हो जाते हैं और उस डेटा पैकेट्स के साथ हर एक के साथ हेडर ऐड हो जाता है और आप मल्टीपल पाथ के ऊपर और मल्टीपल पाथ को यूज करते हुए यू कैन ट्रांसमिट द डेटा इंस्टेड ऑफ क्या के पास एक डेडिकेटेड लाइन हो यू कैन ट्रांसमिट डेटा ऑन एनी पाथ और आपके पास डेटा आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीवर साइड पर जा सकते हैं वहाँ पर आपके पास फिर ऑर्डर हम कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर और फिर जो है डेटा जो है आपके पास जो है वो एफिशिएंसी आपकी जो है यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है आल दो डिले यहाँ पे आता है क्योंकि डिफरेंट साइड पे डेटा डिफरेंट पाथ पे डेटा मूव कर सकता है आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स में स्टोरिंग और फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आता है फिर आपके पास ये फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन आ जाता है डेटा आपके पास स्मॉल चंक्स में जाते हैं तो फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स आप बनाते हैं रिसीवर साइड पर रिसम्बली का ऑप्शन आता है वो रिसम्बलिंग भी आप करते हैं सो इट्स बेसिकली लेकिन फ़ायदे इसके काफ़ी ज़्यादा है पैकेट स्विच नेटवर्क के टुडे एंड नेटवर्क्स अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादातर पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी को ही एडॉप्ट किया जाता है बिकॉज आपके पास रिसोर्स जो है वो रिजर्व नहीं होते किसी पास जगह पर आज डिले का थोड़ा सा यहाँ पर है कि डिलेज आपके पास आती है लेकिन आज कल डिले भी कम साथ साथ ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही है फिर हमारे पास है फ्रेम रिले अच्छा ये ये जिस तरह हमने कहा कि ये सारे वाइन टेक्नोलॉजी है तो फ्रेम रिले जो है वो बेस करता है एज अ पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी और फिर चौथा हमारे पास जो है वो ए सिंकोनस ट्रांसफर मोड है ठीक है अगर हम फ्रेम रिले की बात करते हैं तो फ्रेम रिले जो है इट्स अ वैन टेक्नोलॉजी या वैन प्रोटोकॉल जो कि यूज होता है किसी वैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए या लैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए या वैन को लेन के साथ कनेक्ट करने के लिए और बेसिकली अब पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी है पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी मीन्स के पैकेट आपके पास जो है वो होंगे पैकेट्स के फॉर्म में होंगे अगर हम चौथे को देखें ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को देखें तो ए जिसको हम कहते हैं तो ये आपके पास सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पे बेस करता है और ये यूज़ करता है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सो मेन डिफ्रेंस फ्रेम रिले और दूसरा जो है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के अंदर मेन डिफरेंस क्या है क्योंकि कुछ लोगों को इस डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है सो वेन एवर यूज यूज या वेन यू वांट टू ट्रांसफर सम मल्टीमीडिया अक्रॉस द नेटवर्क तो आपके पास डेटा जो है आपको वेरिएबल बैंड विथ रिक्वायर्ड होता है खासकर मल्टी के लिए और तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर जो है क्योंकि अगर आप दोनों को दोनों को कंपेयर करें फ्रेम रिले को और ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को तो यहाँ पे जो है डेटा जो है आप ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम के अंदर एल दो इट्स सर्कट स्विच टेक्नोलॉजी अगर आपके पास सर्कट स्विच टेक्नोलॉजी है तो इट मींस कि आपके पास ओवरहेड कम होगा आपके पास हेडर्स कम होंगे ये भी है सेकंड आपके पास अगर फ्रेम रिले को देखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओवर होगा आपके पास लेकिन डेटा कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो स्पीड होगी कंपेरेटिव टू एट ए टी एम तो अगर हम मेन डिफरेंस को देखें इन दोनों के दरमियान तो जो आपके पास फ्रेम रिले है यहाँ पर आपके पास जो पैकेट साइज है वो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है क्योंकि आपके पास जो है सर्कट स्विच टेक्नोलॉजी है आपके पास वेरिएबल लेंथ होगा कोई फिक्स नहीं होगा 
ठीक है चंक्स होंगे तो चंक्स को वेरी वेरी कर सकते हैं ठीक है लेकिन ए टी एम एज वी नो इट्स ये आपके पास जो है क्योंकि सर्कट स्वेक टेक्नोलॉजी है तो आपके पास जो पैकेट साइज होगा जिसको हम पैकेट साइज कहते हैं वो फिक्स होगा लेकिन जो ओवर हेड होगा वो फ्रेम रिले में ज्यादा होगा क्योंकि यू नीड सम ओवर हेड आपके पास जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि आपके पास हर एक डेटा uh, पैकेट के साथ आपको ओवर हेड रिक्वायर्ड होता है आपको हेडर रिक्वायर्ड होता है सो इट मीन्स के देयर मस्ट बी सम प्रोसेसिंग ओवर हेड जो कि ज्यादा होगा कंपेरेटिवली टू ए तो फ्रेम रिले में आपके पास ओवर ज्यादा होगा कंपेरेटिवली टू टू ए टी एम सेकेंड जो डेटा ट्रांसफर है इन फ्रेम रिले इट्स बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन वन एरिया नेटवर्क और जो आपके पास ए टी एम है डेट इज टेक प्लेस विद इन लैंड जो कि पहले से हमने जिक्र किया था इसके हवाले से कास्ट जो है वो अगर आप फ्रेम रिले को देखें वो थोड़ा सा इन एक्सपेंसिव है और जो आपके पास ए टी एम है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्पीड जो है वो फ्रेम रिले की कम है और ए टी एम की जो है स्पीड ज्यादा है क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो फ्रेम रिले पर इट्स नॉट प्रोवाइडेड बट इट्स लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है आपके पास इजीली ए टी एम के अंदर क्योंकि देखिए इसकी मेन वजह यह है कि जब भी आप पैकेट स्विच नेटवर्क यूज़ करते तो आप गारंटी नहीं देते कि आपके पास डेटा जो है हर हाल में रिसीवर साइड पर पहुँचेगा और क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकता है डेटा के अंदर और भी लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये जो आपके पास ए टी एम है क्योंकि सर्कट स्विच टेक्नोलॉजी तो आपके पास एक पास जो है डेडिकेटेड है तो इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर uh, किया जाता है अगर हम एरर कंट्रोल की बात करें तो एरर कंट्रोल जो है uh, आपके पास uh, अगर आप देखें फ्रेम रिले के अंदर आपके पास जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता ठीक है यहाँ पे आपके पास जो है एरर कंट्रोल जो है वो uh, यहाँ पे आपको जो है एरर एंड फ्लो कंट्रोल जो है वो ए के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है और प्रोवाइड किया जाता है डेटा रेट उसका काफ़ी ज़्यादा होता है इस ए का मतलब अगर आप फ्रेम रिले को देखें तो ये अगर आप सिक्सटी फोर के से लेकर फोर्टी फाइव एम तक इसकी स्पीड जा सकती है ठीक है लेकिन ये तो आपके पास पैकेट स्विच नेटवर्क तो आपको तकरीबन कोई वन फिफ्टी फाइव पे टू सिक्स ट्वेंटी फाइव पे इवन आपके पास जी पे आजकल जो है ये डेटा जो है आपको डेटा ट्रांसफर रेट डेटा रेट जो है डेटा ट्रांसफर रेट इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है ठीक है और सेकेंड आपके पास जो है रिलायबिलिटी जो है वो फ्रेम रिले में लो है और ए में ज़्यादा है थ्रूपुट भी जिस तरह हमने कहा डिले जो है डिले फ्रेम रिले में हाई है और ए में जो कि सर्कट स्विच टेक्नोलॉजी हमने पहले भी जिक्र किया था यहाँ पे लेस है क्योंकि तो आपके पास वो हेडर्स वगैरह ओवर वो कम हो जाते हैं तो इसी वजह से आपके पास डेटा जो है आ, वो इशू जो है वो यहाँ पे रहता है ठीक है सो पैकेट स्विच नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क ये सारे टेक्नोलॉजी जो, जो है ये वैन टेक्नोलॉजीज हैं फिर सेकंड हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क हमने पहले जिक्र किया था कि इट्स बेसिकली स्मॉल जोग्राफिकल एरिया पर यह कनेक्ट किया जाता है डेफरेंट कंप्यूटर्स को और डेटा रेट्स जो है स्विच लेंस लेन या वायरलेस लेन इसमें लाई करते हैं फिर तीसरा हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन मींस के एक सिटी विद इन अ सिटी नेटवर्क सो जब आप इट्स सम हाउ वी कैन से इट्स लाई बिटवीन लेन एंड वैन इट्स कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क हाई स्पीड नेटवर्क इसका एरिया जो है लेन से तो ज़्यादा होता है बट वैन से कम होता है क्योंकि इट्स बेसिकली लाई बिटवीन लेन एंड वैन अब हम जो टॉपिक है वो इंटरनेट के ऊपर है तो इसी इसी के अंदर कोई क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर एनी क्वेश्चन तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर वो हमारे पास है इंटरनेट ठीक है 